हेलो एवरीवन मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है इसको देखेंगे तो आज आपके लिए एक खुशी की बात है कि क्लास नाइन्थ का जो भूगोल है हमारा समाप्त हो चुका है आज हमें क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर देखना है संसाधन एवं विकास आप देख रहे हैं जैसे कि इधर पे हमारा क्लास टेंथ का आज फर्स्ट चैप्टर है नाइन्थ का पूरा समाप्त हो चुका है नाइन्थ का भूगोल आपका बहुत ही ज्यादा भूगोल आपका जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट था तो उसको जाके अगर अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया है तो उसको जाके कंप्लीट कर लीजिए मतलब छह से आप नाइन्थ तक का पूरा भूगोल कंप्लीट करके क्लास टेंथ का भूगोल पढ़ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके बाद मैं आपको बोल दूँ कि आपको साइंस और मैथ मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है आप लोग जाके खुद से देख लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो आपका टॉपिक है इसको देखते हैं संसाधन एवं विकास चैप्टर आपके बड़े बड़े आ चुके हैं क्योंकि क्लासें आपकी बढ़ती जा रही हैं तो देखिए पार्ट जो आपके जो इस चैप्टर के पार्ट हैं दो या तीन या फिर जैसा भी आपका चैप्टर हो जितना बड़ा हो उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गाँव एवं शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुँचाते चलिए इसको छोड़ दीजिए इधर से देखिए क्या है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है उस जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान हो हम उसे क्या कहते हैं एक संसाधन कैसे कहते हैं क्या कहेंगे उसको हम संसाधन फिर से समझिए इसको क्या कह रहा है हमारे पर्यावरण पर्यावरण एनवायरमेंट ठीक है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु यानी जो कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है यानी हमारे उपयोग में आती है ठीक है और जिसको बनाने के लिए या फिर देखिए जिसको बनाने के लिए जैसे चेयर है ठीक है मोबाइल है अभी आप मोबाइल लगाए हुए हैं लीड मतलब मोबाइल में आपका वीडियो चल रहा होगा लीड आप कानों में लगाए होंगे ठीक है और जो है आपका अब जैसे मोबाइल बना तो आपका सिंपल सी तो बनेगा नहीं उसमें टेक्नोलॉजी उपलब्ध लगेगी ठीक है तो ये भी हमारे लिए एक संसाधन है चेयर मान लीजिए कुर्सी मान लीजिए कुर्सी टेबल या फिर आपका कूलर पंखा जो भी है किसी चीज को बनाने में भी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो उसको हम क्या कहेंगे और वो आर्थिक रूप से आर्थिक रूप यानी अब जैसे कुर्सी है तो अब अर्थव्यवस्था में तो ये शामिल होगी क्यों होगी अगर कोई बनाता है ठीक है और हम इसको खरीदते हैं तो इसमें पैसे का आदान प्रदान होगा यानी आर्थिक रूप से सक्रिय रहेगी ठीक है तो वो चीज कैसी हो जाएगी आपकी वो हर चीज आपकी संसाधन हो जाएगी चलिए आगे देखते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु यानी हमारे जो इन्वायरमेंट में वस्तु उपलब्ध है कि रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंत संबंध में नहीं यानी ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं मानव प्रौद्योगिकी द्वारा यानी मानव टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं यानी जो मानव हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रकृति के साथ खेल खिलवाड़ करते हैं सीधी बातें हैं ठीक है क्रिया करते हैं यानी ये प्रकृति से छेड़खानी करते हैं उसकी बात कर रहा है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं यानी अब आप समझिए क्या होता है जो हम मानव हैं ये क्या करते हैं वनों को काटते हैं वनों को काटते हैं ठीक है अब हमने वनों को काटा वो रखा कि मानव प्रौद्योगिकी द्वारा मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है अब ये प्रकृति क्या है आपके वन हैं ठीक है अब हम लोग हैं मानव हैं हम लोग तो प्रौद्योगिकी के साथ यानी आरी बारी ले जाएंगे उधर पर और पेड़ पौधों को काटेंगे यानी प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे उसमें हस्तक्षेप करेंगे वो चीज बोल रहा है और अपने आर्थिक विकास यानी जैसे हम पेड़ काटेंगे तो क्यों काटेंगे हो सकता है फर्नीचर बनाना हो सकता है भैया कागज बनाने हो क्योंकि जो कागज है आपके पेड़ों हरे पेड़ों से हरे पेड़ पौधों से बनते हैं ठीक है हो सकता है हमें क्या करना उधर पे इंडस्ट्री लगानी हो बन बन को साफ करके हो सकता है हमें उस पेड़ की और चीज में जरूरत हो यानी जड़ी बूटी में जरूरत हो इसलिए हम काट रहे हैं ठीक है हो सकता है हमें लकड़ी की जरूरत हो यानी हमें क्या करना है अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है यानी आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं तो इस संस्थाओं का निर्माण हो जाएगा ठीक है यानी हम प्रौद्योगिकी को छेड़खानी करें प्रौद्योगिकी से प्रकृति में छेड़खानी करेंगे चलिए आगे देखते हैं और क्या है आपका क्या आप भी क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों की प्राकृतिक उपहार समझते हैं तो बिल्कुल हम लोग समझते हैं चलिए देखते हैं ऐसा नहीं है संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है तो देखिए क्या है वो रखा है ऐसा नहीं है संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है ठीक है मानव जो है खुद ऐसा जरूरी नहीं है कि मानव ही जो क्रिया करे वो ही आपका संसाधन बन जाए ऐसा कुछ नहीं है मानव खुद आपका एक अपने आप में बहुत ही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट संसाधन है वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थ यानी देखिए जैसे हम लोग धातु निकालते हैं ठीक है मेटल नॉन मेटल जो हम लोग निकालते हैं जो मेटल निकालते हैं अगर वो मेटल आपका भू प्रपट्टी पे है तो वो कोई काम का नहीं रहेगा लेकिन हम लोग उसमें संशोधन
ठीक है फिर उसको प्रयोग करेंगे ठीक है अब जैसे आपका लोहा ही है लोहा है जैसे तो उसको और तो उसका डायरेक्ट हम लोग प्रयोग करते नहीं यानी उसको अयस्क से पहले अलग करते हैं ठीक है तभी उसको प्रयोग में लाते हैं इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है तो चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है तो देखिए संसाधन का वर्गीकरण एक तो आपका उत्पत्ति के आधार पर है ठीक है संसाधन का वर्गीकरण पहली बात तो उत्पत्ति के आधार पर किया जाएगा तो एक तो आपकी जैव होगी एक अजैव होगी जैव अजैव आप लोग समझते हैं जैव यानी क्या है जिसमें आपका जीवन है और अजैव जिसमें जीवन नहीं है समाप्तता के आधार पर तो देखिए समाप्तता के आधार पर समाप्त होने वाले समाप्त ना होने वाले यानी नवीन करनी है ठीक है और अनबीन करनी है चलिए आगे देखते हैं स्वामित्व स्वामित्व के आधार पर यानी व्यक्तिगत है यानी ओनली फर्स्ट एक व्यक्ति का है या फिर आपका समुदाय का या फिर राष्ट्रीय है या फिर अंतर्राष्ट्रीय है इसके बाद देखिए विकास के स्तर के आधार पर यानी विकास का स्तर उसका कैसा है संभावी है विकसित है विकसित भंडार या फिर संचित कोष है तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आपको कुछ चार्ट दिया हुआ है संसाधन तो ये चार्ट देखिए इधर पे आपका क्या है एक तो संसाधन लिखा हुआ है फिर आपका इधर पे प्राकृतिक है ये आपका मानवीय है अब मानवीय में भी आपका संरचना एवं संसाधन बन जाएंगे मात्र एवं गुणवत्ता ठीक है और प्राकृतिक में भी आपका नवीन करनी और अनवीन करनीयों में पड़ जाएगा अगर आप नवीन करनीय की बात करते हैं तो देखिए सतत तो प्रवाह बन जाएगा यानी सतत यानी हमेशा रहने वाला सतत यानी हमेशा रहने वाला और प्रवाह यानी आपका चलने फिरने वाला और जैब जैब की अगर आप बात करते हैं तो ये फिर से बढ़ जाएगा प्राकृतिक वनस्पति एवं और वन्य जीवन में वन्य जीवन ठीक है और इसके बाद अगर आप अनबीन करनी की बात करते हैं तो ये क्या है आपका अनबीन करनी में क्या क्या आ जाएगा आपका पुनः चक्रित यानी ये भी तो आपका प्राकृतिक ही तो है पुनः चक्रित होने वाली आपकी धातु मिल जाती है और अचक्रिय आपके जीवात्मी धन यानी जिसको हम बार बार चक्रित कर सकें वो चीज़ आपकी मिल जाती है और जिसको हम एक बार यूज करके दूसरी उसका चक्र उसका चक्र ना बन सके यानी फिर से उस चीज़ का उपयोग ना किया जा सके ठीक है तो उसको हम अचक्रिय कह देंगे चलिए ये चार्ट हो गया आपका इसका स्क्रीन कर लीजिए थोड़ा इंपोर्टेंट है और इसके बाद देखते हैं आगे हाँ ये हो चुका चलिए इसको इधर से देखते हैं अब इसमें देखिए संसाधन के प्रकार जो हमने देखे थे अभी के संसाधन के प्रकार उसको डिटेल से देखिएगा इधर पे क्या है आपका देखिए उत्पत्ति के आधार पर हमने दो भागों में बांटा कौन कौन से भाग एक तो आपका जैप था एक था आपका अजैप तो देखिए जैप जैप क्या है जैप संसाधन आपके कौन से संसाधन होते हैं इन संसाधनों की प्राप्ति आपको कहाँ पे मिलेगी जीव मंडल में मिलेगी जीव मंडल में क्यों जहाँ पे जीवन होगा वहीं पे तो मिलेगा आपको जैप संसाधन ठीक है और इनमें जीव जीवन व्याप्त होता है जीवन व्याप्त होता है तभी तो इसका नाम आपने जैप संसाधन रख दिया जैसे कि आपके कौन कौन से एक तो मनुष्य है दूसरा आपका वनस्पति जाते हैं तीसरा आपका प्राणी जाते हैं मत्स्य सुरक्षा यानी मछली पालन और आपका पशुधन यानी जो चीज पशुओं से मिलती है वो आगे देखिए क्या है अजैब अजय अब देखिए भाई सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं ठीक है अजय अब संसाधन कहलाते हैं कौन कौन से होंगे आपकी चट्टानें और धातु ये आपका जीवन तो पाया नहीं जाता धातुओं और चट्टानों में तो ये कैसे कहेंगे आपके अजय अब संसाधन हो जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर है आगे देखिए क्या है आपका और देखिए क्या है समाप्तता के आधार पर देखेंगे हम समाप्तता के आधार पर इसको थोड़ा और जूम कर दूं मैं तो देखिए एक तो होगा आपका नवीनकरण एक होगा आपका अनवीनकरण तो पहली बात हम देख लेते हैं नवीनकरण की तो नवीनकरणी एक संसाधन देखिए बे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें हम नवीन करणीय नवीनकरण युग अथवा पुनः पूर्ति युग संसाधन कहते हैं अब ध्यान से समझिए क्या रखा है बेसंसाधन जिन्हें भौतिक भौतिक क्रिया ठीक है भौतिक क्रिया और आपकी रासायनिक क्रिया अगर आपने उसमें केमिस्ट्री में पढ़ी हो तो आपको याद होगी कि भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया क्या होती है भौतिक रासायनिक तथा यांत्रिक प्रक्रिया है अब इसको समझिए कोई भी आपकी चीज है कोई भी आपका संसाधन है उसको फिर से बिना पूरित कर दिया जाए यानी वो समाप्त हो ना हो ठीक है उसको बार बार चक्रित हो जाए उस चीज का तो उसको हम क्या कहेंगे नवीन करनी संसाधन कहेंगे जैसे देखिए सौर सौर तथा पवन ऊर्जा जो ऊर्जा है आपकी अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो कभी ऊर्जा खत्म नहीं होती है वो बात अलग है कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है एक आपका जल है जल आपका कभी समाप्त नहीं होता है ठीक है आप लोग कहते हैं कि जल समाप्त हो गया जल की कमी हो रही है जल समाप्त नहीं होता आप लोग उसको गंदा कर देते हैं ठीक है अगर आप जैसे नदियों का पानी आपका पीने लायक होता है आप उसमें इतनी ज्यादा गंदगी डाल देते हैं फिर वो पीने लायक नहीं बचता है तो मतलब शुद्ध जल आपको नहीं मिलता है ठीक है जल समाप्त नहीं होता जल का तो आपको चक्र भी पता है मैंने आपको जो है मैंने आपको साइंस में पूरा पढ़ाया हुआ है क्लास सिक्स सेवन एट की भूगोल में भी आपका जल चक्र दिया हुआ है कि जो जल होता है आपका बाष्पीकृतों के ऊपर जाता है और संग्रहण की प्रक्रिया से वापस नीचे आता है और वापस उससे नीचे आता है और नीचे आने पर उस पर क्या पड़ेंगी सूर की किरणें पड़ेंगी तो वो वापस बाष्पित होकर ऊपर की साइड चक्रित होता है फिर ऊपर ठंड ठंड जैसे ही ऊपर जाएगा 
तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और संगनन की क्रिया इधर पे होगी तो बारिश बूंदों के रूप में या फिर हिम के रूप में फिर से नीचे आ जाती यानी जो जल है आपका इस प्रकार से इसका चक्र चलता रहता है घूम के ठीक है खत्म नहीं होता है वो बात अलग है कि आप बंजर बंजर भूमि कर दें वहां पर पानी उसका खराब कर दें भूमि जल खराब कर दें सड़कें जो आप पक्की कर देंगे जब सड़कें पक्की कर देते हैं तो जमीन जो आपकी पानी नहीं सोख पाती जब पानी जमीन नहीं सोख पाएगी तो वाटर लेवल आपका नीचे की साइड चला जाता जब वाटर लेवल नीचे जाएगा तो फिर आपको क्या लगता है कि इधर जल नहीं बचा आपको फिर क्या लगने लगता है कि जल समाप्त हो रहा है ऐसा नहीं है कि जल समाप्त हो रहा है लेकिन हम लोग कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते हैं कि जल उधर उस प्रॉपर जगह से समाप्त हो जाता है अंग देखिए बन तथा वन्य जीवन बन आपका देखिए इतने बन है आपके अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको काट पीट के पूरा खत्म कर देंगे दुनिया भर के बन को आप समाप्त तो नहीं कर सकते उसको कम कर देते हैं आप लोग लेकिन उसको समाप्त नहीं करते हैं ठीक है और उसका वन्य जीवन ठीक है तो ये चीज आपकी क्या है इसको याद रखिए अब आप इसका ऐसा अनुमान मत लगाना कि जो जल जो है हम लोग सारा खत्म कर देंगे तो खत्म हो जाएगा बन जो हम सारे जो दुनिया भर के बन काट काट देंगे तो वो आपका नवीन करनी में आ जाएगा आपकी गलत सोच है ठीक है ये किस में रहते हैं ये सारे एग्जाम्पल आपके नवीन करनी के हैं इसको याद रखिएगा एग्जाम में एग्जाम्पल आपके पूछे जाते हैं इन संसाधनों को सतत अथवा प्रबाल संसाधनों में विभाजित किया जाता है सतत क्या होता है आपका सतत ठीक है सतत पूछने पर विकास हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसको चलिए आगे देखते हैं प्रभा यानी बहने वाला ठीक है आगे देखिए आनावीन करनी योग्य संसाधन तो क्या होते हैं आपके आनावीन करनी योग्य संसाधन इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूविज्ञानिक अंतराल में होता है क्या होता है एक लंबे भूविज्ञानिक अंतराल यानी बहुत लंबा समय लगता है इसमें ठीक है खनिज और जीवास ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है कौन से अब देखिए इधर पे आप लोगों को क्या लगता है कि जो डीजल पेट्रोल है जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा जिंदगी में तो क्या मतलब जब तक पृथ्वी जब तक डीजल पेट्रोल है ऐसा नहीं है ये क्या होते हैं आपके अनबीन करनी संसाधन है एक एक समय आने पर ये खत्म हो जाएंगे और इनको बनने में भी बहुत लाखों वर्षों का समय लगता है तो खनिज और जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन आपका डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं पेट्रोलियम ठीक है इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है इसके बनने में लाखों वर्षों लगते हैं कितने लाखों वर्ष लग जाते हैं इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि आपकी धातुएं पुनः चक्रित हो जाती हैं अब आप धातुओं की भी बात करें तो धातुओं का जब आप उपयोग हद से ज्यादा करने वाले हैं हद से ज्यादा तो क्या होगा एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि धातुएं आपकी खत्म हो जाएंगी ठीक है मेटल आपका खत्म हो जाएगा लेकिन एक चीज होती है कि जो धातु होती है उनका पुनः चक्रित हो जाता है जैसे आपका लोहा प्लास्टिक ये सब चीजें हैं आपकी तो जैसे अगर आप लोहे की बात करें तो लोहे आप क्या करते हैं पिघला के उसको फिर से उसका कुछ ना कुछ बन जाता है यानी पुनः चक्रित हो जाता है और कुछ संसाधन कैसे हैं जैसे आपका जीवाश्मी धन या चक्री है जीवाश्मी धन को आपने एक बार जला दिया पेट्रोल को आपने एक बार गाड़ी में डाल के गाड़ी को चला लिया तो क्या वो फिर से बन के निकल आता है नहीं यानी एकदम से खत्म हो जाता है यानी ये आचक्रिय होता है वह एक बार के प्रयोग से ही खत्म हो जाता है ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं स्वामित्वता के आधार पर देखिए अभी हमने देख लिया अब हम देखेंगे स्वामित्वता के आधार पर तो देखिए एक व्यक्तिगत संसाधन होते हैं व्यक्तिगत यानी निजी निजी होता है यानी एक व्यक्ति मतलब कोई चीज है अगर यानी हमारा घर है ठीक है ठीक है कूलर पंखा लगा हुआ है तो वो हमारा होगा ठीक है उस पर हमारा अधिकार होगा ना कि पूरी दुनिया का अधिकार होगा तो वो होता है आपके व्यक्तिगत संसाधन देखिए संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं निजी व्यक्ति यानी खुद की चीज होती है इंसान की बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि है सरकार ने जो किसानों को भूमि दे रखी है वो है उनके पास जिसके बदले में भी सरकार को लगान चुकाते हैं गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं यानी गांव में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारी भूमि होती है कुछ के पास कुछ के पास बिल्कुल खेती करने के लिए मतलब खाने के लिए भी ठीक से भूमि नहीं होती है अब इसमें क्या होता है और बहुत से किसान कैसे होते हैं भूमिहीन होते हैं यानी उनके पास भूमि नहीं होती है शहरों में लोग क्या करते हैं भूखंड घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं तो शहरों में भी ऐसा ही होता है किसी का बड़ा बिजनेस है किसी का बहुत बड़ा मतलब प्लाट 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 डले हुए हैं ठीक है किराए पे लगा के रखे किसी का बहुत बड़ा भूखंड है यानी भूमि का टुकड़ा डला हुआ है देखिए बाघ चारागाह तालाब और कुआ का जल ठीक है आदि संसाधन के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं क्या होता है लोग बाग अपना बाग लगा लेते हैं छोटा सा ठीक है चारागाह तो क्या है आपके निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण है तालाब कुआ ठीक है अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची बनाई तो वो आप बना लीजिए चलिए आगे देखते हैं आगे देखेंगे अब क्या है आपका समुदाय स्वामित्व वाले संसाधन अब देखते हैं समुदाय स्वामित्व नाम से ही आपको समझ में आ रहा है समुदाय यानी कोई समूह बनना ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं जैसे देखिए गांव की आपकी सम्मिलात भूमि सम्मिलात यानी शामिल भूमि कौन सी चारागाह भूमि अब चारागाह भूमि यानी चारण भूमि यानी यहाँ पे चरने का चारा लगा हुआ है अब ऐसा तो है नहीं कि लोग बाग एक गाय को अपनी गाय को चराएंगे अपनी भैंस को चराएंगे बात
के भी जानवर आके चर सकते हैं यानी जो आपकी भूमि होती है वो सामुदायिक भूमि होती है देखिए शमशान भूमि हम शमशान भूमि आपकी कोई एक एक इंसान के तो हर घर में शमशान घाट तो मिलेगा नहीं यानी हर इंसान का वो आपका जो होता है इसमें क्या आपका सामुदायिक भूमि होती है तालाब 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 भी आपका क्या है समुदायिक है आगे देखिए और नगरी क्षेत्रों में क्या क्या होता है ये तो आपके गाँव की बता दिए कि चारण भूमि शमशान घाट या फिर तालाब ठीक है और जो आपका नगरीय क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है सार्वजनिक पार्क होते हैं यानी लोग बाग क्या करते हैं शाम के टाइम पार्क में जाके बैठते हैं पिकनिक मनाने जाते हैं तो पिकनिक स्थल आपके सार्वजनिक होते हैं बच्चों के खेल के मैदान सार्वजनिक होते हैं ठीक है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो सार्वजनिक आपकी होती हैं यानी सब लोग वहाँ पर आ जा सकते हैं अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं राष्ट्रीय संसाधन नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारा मतलब प्रॉपर देश का संसाधन क्या कहलाएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन कैसे हैं राष्ट्रीय है यानी देश के अंदर जो चीज़ें हमारी बाउंड्री देश के अंदर हमारी देश की बाउंड्री के अंदर जो जो चीज़ें हैं तो उसको हम राष्ट्रीय कहेंगे अगर देश के बाहर की चीज़ें हैं तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय कह देंगे तो देखिए राष्ट्रीय संसाधन से वही आपकी कि तकनीकी तौर पर तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले संसाधन कैसे हैं आपके राष्ट्रीय हैं देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है यानी जो हमारे व्यक्तिगत संसाधन है तो सरकार को क्या अधिकार है संविधान के हिसाब से वो क्या कर सकती है कि देखिए वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है यानी सरकार को लगे कि आम जनता का हित नहीं हो रहा इस चीज से तो वो जो संसाधन है आपको देना पड़ेगा ठीक है जैसे क्या होता है आपने देखा होगा कि सड़कें नगरें और रेल लाने व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई होती है क्या होता है कि जब सड़कें सरकार को निकालने होती हैं सड़कें या फिर हाईवे आपकी ठीक है नहरें निकालनी होती हैं रेल लाइनें निकालनी होती हैं तो व्यक्ति का स्वामित्व यानी व्यक्ति का लोगों की खेत होते हैं तो उस सरकार क्या करती है उसको रजिस्ट्री करवा के मतलब वो खेत जो आपको सरकार को देने पड़ते हैं और आपको सरकार पैसा दे देगी ठीक है शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिकरण का अधिकार दिया हुआ है यानी ये अधिकार सरकार के पास है कि सरकार जब चाहे हमारी संपत्ति को ले सकती है सारे खनिज पदार्थ जल संसाधन वन वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और बारह समुद्री मील तक महासागरी क्षेत्र समझिए इसको कि सारे खनिज पदार्थ यानी जितना भी हमारे देश की बाउंड्री के अंदर है और जल संसाधन भी हमारे देश की बाउंड्री के अंदर जो जो है वन और वन जीवन यानी वन और वन जीवन भी देश की बाउंड्री के अंदर जो भी चीज़ आपके देश देश की बाउंड्री के अंदर है उसको हम राष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि यानी जो भी भूमि है आपकी और बारह समुद्री मील यानी बाईस दशमलव दो किलोमीटर तक आपकी समुद्र की सीमा ठीक है महासागरीय क्षेत्र भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं अगर आप बात करें तो बारह समुद्री मील तक क्या होगा आपका कि बारह समुद्री मील आपका जो है तटीय में जो आपका तटीय क्षेत्र है यानी जो आपका तटवर्ती क्षेत्र वहाँ से बारह समुद्री मील तक क्या माना जाएगा जो बारह समुद्री मील तक सागरीय क्षेत्र है उसको हम अपनी राष्ट्र की संपदा मानेंगे यानी उसको राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है अंतर्राष्ट्रीय नाम से यानी इंटरनेशनल ठीक है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संसाधनों को नियंत्रित करती हैं क्या करती हैं नियंत्रित करती हैं तट रेखा से तट रेखा आपकी ठीक है 200 समुद्री मील की दूरी यानी अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र मान लीजिए 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरी संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है यानी क्या है ये आपके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे ठीक है मतलब इसमें क्या बता रखा है कि तट रेखा से दो समुद्री मील की दूरी से परे यानी दो समुद्री मील की दूरी जैसे ही निकलती है उसके परे अगर महासागरी संसाधन है तो उसको हम किसी देश पर अधिकार नहीं मानेंगे यानी उस संसाधन पर किसी देश का नहीं होगा उसको हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन मानेंगे इन संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जाएगा यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं यानी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनकी सहमति के बिना हम नहीं उसका उपयोग कर सकते उस संसाधन का ना ही हम उसको कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर है ठीक है क्योंकि वो आपका 200 समुद्री मील की दूरी के परे है आगे देखिए क्या आप जानते हैं तो उसको देख लीजिए क्या जानते हैं क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलाठी में क्या है मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करने तो पहचान कर लेंगे आगे लेकिन आप इसको याद रखिए कि हिंद महासागर की तलाठी में क्या है आपका मैग्नीज भरी हुई है ठीक है मैग्नीज की ग्रंथियां हैं और उसका खनन करने का अधिकार भारत को है देखिए विकास के स्तर पर विकास के स्तर विकास के विकास विकास के स्तर के आधार पर अब हम देखेंगे संसाधन कौन कौन से हैं देखिए एक आपके होंगे संभावी संसाधन 
यह बेसंसाधन है जो किसी देश में विद्यमान होते हैं यानी जो देश में होंगे ठीक है परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता यानी देश में तो है फिर भी इनका उपयोग किसी सॉरी यह बेसंसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है जो आपका राजस्थान और गुजरात में क्या है आपके जो राजस्थान गुजरात में आपका रेगिस्तान साइड है तो वहाँ पे क्या है उधर पे आपकी हवाएं चलती हैं गर्म ठीक है तो हवाएं पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना यानी वहाँ से जो है आपकी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा हम लोग बहुत ज़्यादा निकाल सकते हैं लेकिन क्या है कि उसको सही ढंग से विकास उसका हुआ ही नहीं है तो ऐसे संसाधन आपके क्या कहलाएंगे संभावी संसाधन कहलाएंगे यानी जिसको क्या है संभावना तो है कि उधर पर चीज़ आपको अच्छी मिल जाएगी लेकिन हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं अब आगे देखिए विकसित संसाधन अब विकसित की बात कर लेते हैं वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है यानी जिनकी हमें जानकारी है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं यानी उन संसाधनों का विकास हो चुका है ठीक है संसाधनों का विकास टेक्नोलॉजी और उसकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है ठीक है अब देखिए आगे क्या है भंडार भंडार भी है आपका पर्यावरण में उपलब्ध बे पदार्थ जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु परंतु उपयुक्त तो प्रौद्योगिकी के अभाव में उनकी पहुंच से बाहर है अब इसको समझिए क्या है कि भंडार के आधार पर आप लोग कैसे इसको डिवाइड करेंगे कि पर्यावरण उपलब्ध बे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं यानी पदार्थ तो ऐसे हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं परंतु उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव यानी टेक्नोलॉजी जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही यानी उसकी से बाहर है भंडार में शामिल है उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों कौन कौन सी गैसों जैसे कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है आपका जल क्या है एच टू है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक हो जाएगा ठीक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है बिल्कुल बन सकता है परंतु इस उद्देश्य इसका उप, इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है यानी अगर हम सोचें कि जल को हम तोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल दें और फिर हम उसका उपयोग करें तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं इसलिए हम इसको नहीं कर सकते तो इसको हम क्या करेंगे भंडार यानी भंडार तो है लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है आगे देखिए क्या है आपका ये क्या आपका संचित कोष ठीक है संचित कोष संचित कोष नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा यह संसाधन भंडार भंडार का ही हिस्सा है ठीक है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता में प्रयोग में लाया जा सकता है यानी अभी आपका भंडार क्या था भंडार में जो आपकी टेक्नोलॉजी थी वो उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उसको अलग कर सकें यानी एस टू को हम अलग अलग बांट सकें यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम टेक्नोलॉजी का अभाव है और हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लेकिन संचित कोष संचित कोष जो आपका है ऐसा है कि टेक्नोलॉजी से हम तक उस तक पहुँच पा रहे हैं ठीक है परंतु इसका उपयोग अभी आरम्भ नहीं हुआ है यानी इसका उपयोग अभी अभी हम नहीं कर रहे हैं इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाएगा हो सकता है कि भविष्य हम इसका उपयोग करें अब देखिए नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है यानी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है कम हो रहा है जिस प्रकार बांधों में जल बन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है तो क्या है आपका कि जिन चीज़ों का भविष्य में आपका उपयोग किया जा सकता है और टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उसको हम संचित कोष कह देंगे अब देखिए क्या आपका संसाधनों का विकास इसको भी पढ़ेंगे कि आखिर क्या है आपके संसाधनों के विकास देखिए संसाधनों का विकास संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है अब पहली बात तो ये कि संसाधन का विकास यानी संसाधनों का विकास यानी ऐसे तो है नहीं कि संसाधन जो आपके बने बनाए आपको मिल जाएंगे या फिर जैसे आप कोई भी चीज़ है कूलर पंखा भी आपको तो बना बनाए तो मिल नहीं जाएगा इसको क्या है इसका विकास ही हुआ होगा ठीक है तो संसाधनों का विकास हुआ संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है यानी बहुत ज़्यादा जरूरी है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है ठीक है जो संसाधन हमें प्रकृति में मिलते हैं तो वो क्या है प्रकृति की देन है यानी जो लोहा हम लोग निकालते हैं मैगनीज या कोई भी हम धातु निकालते हैं तो वो क्या है आपकी प्रकृति की देन है या फिर आप डीजल पेट्रोल निकालते हो तो वो आपकी प्रकृति की देन है कोयला निकालते हो तो वो प्रकृति की देन है ठीक है आपका परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधन उपयोग किया है मानव ने क्या किया है इसका कि प्रकृति की देन है लेकिन मानव ने इसका अंधाधन उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है जिससे निम्नलिखित समस्या पैदा हुई है अब समस्याएं सुन लीजिए कि हम लोगों ने समस्या क्या कर रखी है कुछ व्यक्तियों के लालच बस संसाधन का हानि यानी इसकी बहुत ज्यादा हानि हो रही है लालच बस से इनका कहने का मतलब है 
जैसे बिजनेस कर रहे लोग बाग तो क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि बनों की कटाई स्टार्ट की ठीक है अब वो लोग हद से ज़्यादा बन कटवा कटवा रहे हैं ठीक है यानी उन्हें तो अपना लालच से मतलब उन्हें तो अपना पैसा कमाने से मतलब है एक बार नहीं देखेंगे कि हम संसाधनों का क्या कर रहे हैं यानी जो प्रकृति की देन है उसको किस प्रकार से खराब कर रहे हैं दूसरा देखिए संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं ठीक है जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है यानी क्या हुआ है कि दो दो हिस्सों में किस प्रकार से बट गया है कि कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों में बढ़ गया है दो हिस्सों में क्या हुआ जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन बन गया है यानी कुछ लोगों के पास संसाधन ज़्यादा हैं लेकिन कुछ लोगों के पास संसाधन है ही नहीं अर्थात क्या होगा अमीरी और गरीबी में बट चुका है यानी जिनके पास संसाधन है वो अमीर कहलाएंगे क्योंकि वो लोग अच्छा बिजनेस कर सकेंगे लेकिन जिसके पास संसाधन नहीं है वो लोग क्या होंगे संसाधनहीन गरीब रह जाएंगे अब देखिए आगे क्या है संसाधन के अनाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट में आ गई हैं जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग है ठीक है वैश्विक यानी विश्व स्तर पर परिस्थितियाँ आपकी संकट में आ चुकी हैं जैसे देखिए भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग ओजोन परत और छाया यानी ओजोन परत जो आपकी छाया हो रही है उसकी बात हो पर्यावरण प्रदूषण यानी जो वायु प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण भूमि प्रदूषण ये सब चीज़ें क्या हुई हैं हमारे पास ये परिस्थिति हमें देखने को मिल रही हैं इन सब चीज़ों से आगे देखिए आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है इसको आप कर लीजिएगा आगे देखिए मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा अवश्य हो गया है आवश्यक हो गया है इन यानी इनके कहने का मतलब है कि जो मानव जीवन की गुणवत्ता यानी मानव को जीने के लिए जो अच्छे अच्छे अच्छी चीज़ें चाहिए वो और विश्व शांति बंटवारा यानी विश्व में शांति रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा अब देखिए न्याय संगत बंटवारा यानी हर इंसान को बराबर संसाधन मिले ठीक है तो इस चीज़ की आवश्यकता है यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी प्रति का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा क्यों खतरे में पड़ जाएगा कि कुछ व्यक्ति या कुछ देश इस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उनका दोहन कर रहे हैं तो और देश तो आपके गरीब हो जाएंगे और लोगों को तो खाने खाना भी नहीं मिल पाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा कि जो हमारा भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है अंग देखिए इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है इसको क्या कहते हैं सतत अस्तित्व सही अर्थ में इसको बोलेंगे हम सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है यानी सतत अस्तित्व यानी आगे का जो आने वाला अस्तित्व है उसको सही से बनाने के लिए बरकरार रखने के लिए क्या है आपका सतत अस्तित्व सही अर्थ में क्या है आपका सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है अब हम देखेंगे आगे कि आखिर सतत पोषणीय विकास क्या है तो देखिए देखिए सतत पोषणीय विकास बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित है या देखिए क्या है कि अगर आप किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं तो इतना ज्यादा हद से ज्यादा ना करें ना करें और इतना ज्यादा उस चीज को नुकसान ना पहुंचाएं यानी अपने पर्यावरण को इतना नुकसान ना पहुंचाएं कि आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनको चीजें देखने के ही ना मिले ठीक है वो डीजल पेट्रोल जान ही नहीं कि होता क्या है बस वो तो किताबों में पढ़ लेंगे कि हाँ डीजल होता था पेट्रोल होता था गाड़ियों में डालने से वो चलती थी ठीक है तो ऐसी बात ना करें आप इतना नुकसान ना पहुंचाएं ताकि आपका क्या हो कि भविष्य में पीढ़ियों को देखने को चीजें ना मिले तो इस चीज को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास यानी हम लोग को सतत पोषणीय विकास बना के चलना होगा यानी हम कुछ चीजों का इस प्रकार उपयोग करें कि आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को पीढ़ियाँ भी उन चीज़ों को देख लें आगे देखिए रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन जो आपका रियो डी जेनरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उन्नीस सौ आपका इंपोर्टेंट है इसको याद रखिएगा कि आपका रियो डी जेनरो कहाँ का एक शहर है तो देखिए ब्राजील का एक शहर है तो देखिए जून उन्नीस में कब हुआ था एग्जाम में पूछा जाता है कब हुआ था रियो डी जेनरो सम्मेलन तो आपका उन्नीस सौ में हुआ था सौ से अधिक आपके सौ से अधिक देश धर्म में शामिल हुए थे यानी सौ से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनरो में क्या हुआ था प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था रियो डी जेनरो कहाँ है ब्राजील में है कितने देश आए थे सौ देश आए थे कब हुआ था जून उन्नीस में हुआ था ठीक है सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था समझिए इसको फिर से कि किसके लिए किया गया था याद रखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं पृथ्वी सम्मेलन लिखा हो तो पर्यावरण लगा के अकेला चले चले आते हैं कि अगर आपका स्टेट पीसीएस वगैरह में एग्जाम में आता है तो अगर उसमें ऑप्शन देगा कि क्या सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी इसका मतलब इसका इसमें जो हल ढूंढा गया था तो बिल्कुल हाँ एक तो आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको यूज किया गया था यानी ये जो है आपका किया गया था और जो आयोजन किया गया था और आपका सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इस आयोजन ये भी आयोजन किया गया था आगे देखिए 
और क्या है इस सम्मेलन में इकतीस नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक शोषण पत्र पर हस्ताक्षर किए यानी ये जो आपके स्वदेश शामिल हुए थे स्वदेशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे इन्होंने क्या किया एक घोषणा अध्यक्ष पर हस्ताक्षर किए कौन से देखिए रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई अब समझिए आप लोग फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर क्या किया सहमति जताई और इक्कीसवीं शताब्दी में सतत पुष्णी विकास के लिए एजेंडा इसको स्वीकृति दी अब हम देखेंगे एजेंडा 21 क्या है क्या किया है रियोडियनरो में एजेंडा 21 को स्वीकृति दी थी एग्जाम में पूछा जाता है कि एजेंडा 21 को स्वीकृति कौन से सम्मेलन में दी गई थी तो वो रियोडियनरो 1992 जून में ब्राजील के शहर ब्राजील की शहर रियोडियनरो में दी गई थी अब देखिए एजेंडा 21 अब एजेंडा 21 आपका क्या है तो यह एक घोषणा पत्र है क्या है यह एक घोषणा है कौन सी घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियोडियनरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूएन सीडी के तत्वाधीन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था यानी एजेंडा 21 क्या किया किया था आपका रियोड जेनरो में ही स्वीकृत राष्ट्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया था इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था याद रखिए कि इसका उद्देश्य किया था रियोड जेनरो और एजेंडा ट्वेंटी का उद्देश्य याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूमंडलीय सतत पोषण विकास के लिए रखा गया था यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा प्रणवरीय क्षति यानी पर्यावरण में क्षति ना पहुंचे गरीबी ना हो रोगों से निपटारा हो एजेंडा इक्कीस का मुख्य उद्देश्य यही थे कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा इक्कीस तैयार करे यानी एजेंडा इक्कीस को लग रहा था कि हर क्या हो कि पर्यावरण आपका सही रहे ठीक है सतत पूर्ण विकास इसमें रहे और इसके बाद क्या है आपका कि जो है पर्यावरणीय क्षति यानी कुछ भी हम लोग करते हैं तो उससे पर्यावरण को क्षति ना पहुंचे और ज्यादा गरीबी ना बढ़े और रोगों से निपटारा बना रहे तो एजेंडा इक्कीस के आपके कुछ क्या है जो थे आप देखिए आगे संसाधन नियोजन तो हम देखते हैं संसाधन नियोजन क्या है संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेक उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान रणनीति है यानी अगर हमें देखिए कोई चीज अगर हमें करना है तो पहले उसका नियोजन करना पड़ता है यानी उसकी योजना बनानी पड़ती है वही चीज इधर पे है कि संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए यानी उसका उपयोग सही से किया जाए नियोजन एक सर्वमान्य नीति है तो इससे सही रहेगा क्योंकि नियोजन बना के अगर हम लोग चलते हैं कोई भी योजना बना के हम लोग चलते हैं तो चीजें सही से होती हैं तो इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है यानी जो भारत देश में संसाधन है वो आपके बहुत अधिक विविधता है और यह और भी महत्वपूर्ण है यानी ये योजना बनाना और भी महत्वपूर्ण है कहाँ पे भारत में यहाँ ऐसे प्रदेश भी है जहाँ एक तरह के संसाधन की प्रचुरता है यानी यहाँ पर कुछ प्रदेशों में कैसे संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं और कहीं पे बिल्कुल से नहीं पाए जा रहे हैं ठीक है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है यानी कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा है कहीं कहीं पे मिल ही नहीं रहे हैं कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं यानी उन, उन, उनका जो क्षेत्र है उधर पर बहुत ज्यादा संसाधन तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है यानी वहां पर संसाधन मिल ही नहीं रहे हैं जैसे देखिए झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में कौन कौन से राज्य बताए हैं झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयलों के प्रचुर भंडार है झारखंड में आपके सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आपके बहुत ज्यादा कोयले के भंडार और खनिज पाए जाते हैं ठीक है लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर दें तो अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन है अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे जल संसाधन यानी यहाँ पे आपको कोयला नहीं मिलेगा ठीक है परंतु मूल विकास की कमी है यानी इधर पर विकास भी नहीं हुआ है अच्छे से राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुल्यता है लेकिन जल संसाधन की कमी है यानी अगर आप राजस्थान के साइड चले जाएं तो उधर पर क्या है आपको पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा अगर आप बनाना चाहें तो बन जाएगी लेकिन अगर आप उधर पर जल की बात करें तो रेगिस्थान है ठीक है लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ा है यानी अगर आप बात करें अब शीत की तो यानी अगर आप शीत रेगिस्थान की बात करते तो वो है आपका लद्दाख और लद्दाख जो है वो भी आपका पूरे देश से सा है ठीक है यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है किसकी बात कर रहा है लद्दाख लद्दाख में आपका जो है सांस्कृतिक विरासत का धनी यानी किसी ना किसी राज्य में कुछ ना कुछ है ठीक है देखिए परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचन तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है यानी इधर पर खनिज भी आपको नहीं मिलेंगे सांस्कृतिक विरासत मिल जाएगी और ना तो यहाँ पे आपको जल मिलेगा ठीक है तो ये सब चीजें आपकी इसलिए राष्ट्रीय प्रांतीय प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है यानी इनकी बात कहने के मतलब है कि अगर कहीं पे कोयला है अगर कहीं पे आपका सौर ऊर्जा है पवन ऊर्जा है तो एक दूसरे की मदद करने की बात है यानी यहाँ से आप इसको पहुंचा सकते हैं यहाँ से आप इसको पहुंचा सकते हैं इसलिए आप अगर एक योजना बना के चलते हैं तो बह
संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है क्या है एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है कौन कौन से हैं फर्स्ट देखिए देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाइए तो वो आप बना लीजिए आगे देखिए इस कार में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानव चित्र मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एक मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना यानी हर चीज हर जानकारी हमें उस क्षेत्र की होनी चाहिए ठीक है आगे देखिए संसाधन विकास योजना लागू करने के लिए उपरयुक्त प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी चाहिए हमें ठीक है कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा यानी हमें देखना होगा किस प्रकार यहाँ से किस प्रकार का कार्य किया जाए यहाँ से हमें देखना होगा कि अगर हम संसाधन इधर से खुदवाई कराते हैं जैसे अपन झारखंड में अगर हम लोगों ने कोयला निकलवाए तो उसे किस प्रकार से टेलीकॉन ट्रैक्टरों द्वारा आप लोग दूर तक भेज सकते तो ये सब चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी संस्थागत नियोजन नियोजन योजना पूरी बनानी पड़ेगी आगे देखिए क्या है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना होगा कौन कौन सी संसाधन विकास योजना यानी संसाधन के लिए हमने जो योजना बनाई है वो और क्या करना पड़ेगा राष्ट्रीय विकास यानी हमारे देश के विकास के लिए जो योजना बनी है उनमें हमें तालमेल बैठा के रखना पड़ेगा आगे देखिए स्वाधीन स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना चली द्वितीय चली तृतीय चली इस प्रकार से आपकी पंचवर्षीय योजना चली फर्स्ट में आपका जो है आपका देखिए इधर पे की काफी आपकी पंचवर्षीय योजना चली जिनसे क्या है योजना बनाएंगे योजना के कारण क्या हुआ अच्छी तरह से इकोनॉमी में आपकी जो है बढ़ोतरी होती है देखिए आगे ज्ञात करो तो ज्ञात करो देख लीजिए और है आगे देखते हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है यानी अगर उस क्षेत्र का विकास होना है तो अगर वहां पर किसी संसाधन की उपलब्धता है तो आराम से क्या होगा उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा परंतु टेक्नोलॉजी और संस्थाओं में तद तदन रूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप कह दें कि हाँ संसाधन है अगर आप ध्रुवों पे चले जाते हैं ठीक है पोल्स पे चले जाते हैं उधर पे आपको क्या है मिल गए संसाधन ठीक है लेकिन उस संसाधन के लिए प्रौद्योगिकी और संस्थाएं भी तो होनी चाहिए तो वही चीज़ बता रहा है कि केवल अगर संसाधन है तो उससे विकास संभव नहीं है उसके लिए हमें क्या टेक्नोलॉजी भी चाहिए और संस्थाएँ भी चाहिए देश में बहुत से क्षेत्र में जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं पिछड़ी प्रदेशों की में आते क्यों आते हैं क्योंकि आप जो है आपकी टेक्नोलॉजी और संस्था नहीं है क्यों नहीं है ठीक है देश में बहुत से क्षेत्र जो हैं संसाधन समृद्ध हैं यानी संसाधन उधर पे उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी आर्थिक दृष्टि से यानी वहाँ पे ना तो अच्छा पैसा हो रहा है ना ही उधर पे अच्छा बिजनेस हो रहा है यानी आर्थिक रूप से वो किसी भी प्रकार से देश में शामिल नहीं है यानी पिछड़े हुए हैं इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी क्या है आर्थिक रूप से विकसित है यानी इसमें जो है आपका कि जो कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जहाँ पर संसाधन आपको उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से विकास में है ठीक है आगे देखिए क्या है क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं तो इसको हम लोग आगे देखेंगे आगे देखिए क्या है उपनिवेश का इतिहास में उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संसाधन संपन्न प्रदेश विदेश आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण केंद्र देते हैं यानी अगर बिजनेस करना है जैसे विदेशियों को तो वो क्या करेंगे संसाधन वाले क्षेत्र पर ही आक्रमण करेंगे ठीक है उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर टेक्नोलॉजी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है इन्होंने क्या किया टेक्नोलॉजी लगाई और संसाधनों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया यानी उधर पर अपना अधिकार जमा लिया ठीक है अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं यानी ओनली आपका जो है संसाधन से विकास नहीं होगा अगर संसाधन है तो ठीक है ठीक है लेकिन संसाधन के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में विकास चाहिए और संस्थागत परिवर्तन भी उधर पर चाहिए आपको उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है देखते हैं अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यता संसाधनों की उपलब्धता पर भी आधारित नहीं है यानी ओनली आप संसाधन की बात करें तो उस पर आधारित नहीं है भारत का विकास बल्कि इसमें क्या है इसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है मानव संसाधन की गुणवत्ता यानी मानव का माइंड जो भी है मानव जो है आपके मानव आपके संसाधन किस प्रकार से बनते कोई इंजीनियर बन गया कोई डॉक्टर बन गया कोई किसान बन गया ठीक है तो मानव विकास की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान है ठीक है आगे देखिए संसाधनों का संरक्षण तो किस प्रकार से हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं इसको और पढ़ेंगे हम लोग संसाधन किसी भी तरह का देखिए इसको टाइम देख लेते हैं एक बार 
है तो चलिए इसको देख लेते हैं संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से हम संसाधन का संरक्षण यानी उसकी देखरेख कर सकते हैं उसका बच बचाव कर सकते हैं आगे देखिए संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बिल्कुल विकास है तो आपका संसाधन है संसाधन है तो विकास है परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग विवेकहीन यानी बुद्धिमत्ता से उपयोग किया जाए कि फालतू में ही संसाधन का फालतू का उपयोग करे जा रहे हैं और अति उपयोग यानी बहुत ज्यादा उपयोग के कारण कई संसाधन जो है सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण समस्या पैदा कर देते हैं पर्यावरण की समस्या यानी वृक्षों को लगे काटने में लगे काटने में उसको लगाया ही नहीं बनोगे तो क्या होगा आपका कि जो पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है यानी अगर आप देखें तो अगर हम इससे बचना है इन समस्याओं से तो हमें संसाधनों का संरक्षण यानी उसका रख रखाव करना पड़ेगा संरक्षण मीन्स होता है रख रखाव ठीक है भूतकाल भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय है यानी जो चिंतक है उनके लिए चिंता का विषय है और नेता नेता को तो देखना ही पड़ेगा ठीक है नेता को देखना पड़ेगा तो कुछ है जो संसाधन का संरक्षण जो है नहीं हो रहा है इसके कारण क्या है कि नेता को और चिंतकों की चिंता का विषय बन चुका है उदाहरण के लिए देखिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता के इन शब्दों से व्यक्त किया है इनके शब्द देख लेते हैं गांधी जी के कि आखिर गांधी जी ने क्या बोला था <coughs> हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है यानी हम हर व्यक्ति को जो है उसकी समस्या है या उसकी पूर्ति के लिए चीजें पहुंचा सकते हैं लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए चीजें हमारे पास नहीं है अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा बोला था गांधी जी ने चलिए आगे देखते हैं उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हांस के लिए लालची व स्वार्थी व्यक्ति यानी विश्व स्तर पर पूरे विश्व में जो है आपका संसाधन है और उसमें क्या है संसाधन हानि के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति अथवा आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदारी है जिम्मेदार है यानी किस कौन जिम्मेदार है संसाधन की जो संसाधन आपका खत्म हो रहा है या संसाधन का हानि किया जा रहा है तो उसके देखिए लालची व्यक्ति यानी जो लालच करता है वो व्यक्ति और स्वार्थ यानी जिसको लगता है हम तो भर भर के पैसा रख लेंगे घर में वो व्यक्ति और दूसरा आपका आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी यहाँ से ज्यादा टेक्नोलॉजी बना रखी है तो उसका क्या है शोषण किया जाएगा अब शोषण किया जाएगा तो ये सब चीजें कैसी हैं संसाधन खराब करने के लिए जिम्मेदार है भी अत्यधिक उत्पाद उत्पादन के विरुद्ध है यानी क्या है कि अब टेक्नोलॉजी होगी तो ये लोग क्या करेंगे अत्यधिक उत्पादन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं अब इसमें जो दिया गया है इसको देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिया हुआ है इंटरनेशनल स्तर पर आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत तो संसाधन संरक्षण की वकालत कहाँ हुई इसको देखिए संसाधन संरक्षण की वकालत आपकी जो है उन्नीस में क्लब ऑफ रोम रोम में हुई क्लब ऑफ रोम ने की तत्पश्चात उन्नीस में सुमेश्वर ने अपनी पुस्तक सुमेश्वर ने अपनी पुस्तक कौन सी उसकी स्माइल इज ब्यूटीफुल ठीक है स्माइल इज ब्यूटीफुल मैं इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति करी यानी जो गांधी जी ने बोला था उसमें क्या किया सुमेश्वर ने स्माइल इज ब्यूटीफुल बुक में फिर से उस चीज को उभारा और इसने क्या बोला सन आ, सन उन्नीस में ब्रोटसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा आपका वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया याद रखिए कि जो आपका ब्रोड लैंड आयोग रिपोर्ट यानी जो रिपोर्ट आई थी कब आई थी उन्नीस में आई थी और किस चीज के लिए आई थी जब हमें पूछा जाता है कि जो रिपोर्ट निकली थी किस चीज के लिए निकली थी तो देखिए जो रिपोर्ट निकली थी वो आपको वैश्विक स्तर पर यानी आपका पूरा ग्लोबल स्तर पर विश्व स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए निकली थी ये रिपोर्ट ठीक है इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास सतत पोषणीय विकास की बात करी गई थी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी ठीक है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन आगे देखेंगे और संसाधन संरक्षण की वकालत करी गई यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी अबर कॉमन फ्यूचर शीर्षक के पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई यानी इस रिपोर्ट को क्या किया गया कि जो है आपका अबर कॉमन फ्यूचर यानी हमारा साझा भविष्य इसके जो बुक निकले उसमें ये प्रकाशित हुई इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण आपका योगदान रहा कि रियो डी जेंडो ब्राजील है उन्नीस सौ में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था तो ये तो आपका रियो डी जेंडो तो चला ही था जो कि हम लोग पीछे पड़ चुके हैं अब हम देखेंगे भू संसाधन तो भू संसाधन देखेंगे हम लोग हम लोग कल क्योंकि अभी आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा बाकी है तो भू संसाधन और आपकी मिट्टी टी आगे दी हुई है काफ़ी चीज़ें तो इसको हम कल देखेंगे तो हम मिलेंगे कल और अगर आप चैनल पर नए हो वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेलकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नॉलेज हम पहुँचे सबसे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं आया तो लाइक कर दीजिए और लाइक के साथ साथ शेयर वाला बटन भी दबा दीजिए दबा दीजिएगा ताकि लोगों और लोगों तक चीज़ें आपकी पहुंचे अब मिलेंगे कल इसी चैप्टर के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत